ഹായ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി പി ഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ട്രെയിനി ആംഡ് പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് ക്രിമിനൽ നിയമ നടപടിക്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം എന്നാണ് സി ആർ പി സിക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി ആറ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം അറിയായിരിക്കും എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഏഴാണേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ ഏതാണ് അമ്പത്തി ഏഴാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഏഴ് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് നോട്ട് ടു ബി ഡിറ്റൈൻഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്താണ് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റ് നോട്ട് ടു ബി ഡിറ്റൈൻഡ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ തടങ്കിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവീസിലോ ഉള്ള മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോ ഇവരുടെ അഭാവത്തിൽ രജിസ്റ്റേഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വൈദ്യ പരിശോധന കേന്ദ്ര സർവീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിലുള്ള ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇവരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തണം ഇവരാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എൺപത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണേ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ട്രിക്കിയാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു നമുക്ക് സിലബസിലില്ല കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇല്ല ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ടു സീസ് ദ ഓഫൻസീവ് വെപ്പൺസ് അതായത് കുറ്റകൃത്യം ഉപയോഗിച്ച് ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോലീസ് നൽകുന്ന അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സംതിങ് ട്രിക്കി അതുകൊണ്ട് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് ബൈ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അക്യൂസ്ഡിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഓക്കെ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അക്യൂസ്ഡ് ബൈ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് പോലീസ് കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓക്കെ അതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ആ ഒരു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്തോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കുറ്റാരോപിതനായിട്ടൊരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മജിസ്ട്രേറ്റ് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നടപടിക്രമമാണ് ഈ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്കകത്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് പോലീസ് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോലീസിൻ്റെ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു അക്യൂസ്ഡിൻ്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് പിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ബൈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഇതുപോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതിനകത്താണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനകത്താണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്കകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറ്റാരോപിതൻ്റെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ എന്താ ഇതുപോലെ
സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വൈ വൈദ്യ പരിശോധന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ എന്താ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവീസിലുള്ളവർ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭാവത്തിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ എൺപത്തി മൂന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപോ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷമോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ത്രീയെ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷമോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ എൺപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് സി ആർ പി സി സെക്ഷനിലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ഹൗ മെയ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ഹൗ മെയ്ഡ് എന്നാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ഹൗ മെയ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സബ് സെക്ഷൻ പോലെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഒരു സ്ത്രീയെ സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് അതിനകത്തൊരു സബ് സെക്ഷൻ പോലെ വരുന്നതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഒന്നും സിലബസിലില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ എൺപത്തിനാല് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരിശോധന നടത്തി അയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ റെസീപ്റ്റ് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദേഹപരിശോധന നടത്തും അപ്പോൾ അയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ കട്ടിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസീപ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അയാളുടെ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ അയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സാധനങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസീപ്റ്റ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ആർ പി സി വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എൺപത്തി നാലിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സെർ സെർച്ച് ഓഫ് അറസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എന്താണ് ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരിശോധന നടത്തി അയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഏതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി അത് ഫിഫ്റ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പേഴ്സൺ അറസ്റ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ബെയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി അപ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ന ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണമാണ് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത കുറ്റമാണെങ്കിൽ അതും പറയണം ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതിനകത്താണ് സെക്ഷൻ അമ്പതിനകത്താണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ എൺപത്തി നാലിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഒന്നാണ് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരിശോധന നടത്തി അയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സാധനങ്ങളെ റെസീപ്റ്റ് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതിനകത്താണ് സെക്ഷൻ അമ്പത്തി ഒന്നിനകത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല സെക്ഷൻ അമ്പത് ഉണ്ട് അമ്പത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ബെയിൽ അതായത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അയാളെ അറിയിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ബെയിൽ അയാൾക്ക് എന്താ ജാമ്യത്തിന്
വൺ സിക്സ്റ്റി പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പവർ ടു റിക്വയർ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് പവർ ടു റിക്വയർ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് അപ്പം സെക്ഷൻ നൂറ്റി അറുപതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് അധികാരമുണ്ട് എന്താണ് എന്താ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ദൃക്സാക്ഷികളെ വിറ്റ്നസ് ദൃക്സാക്ഷികളെ എന്താണ് കണ്ടെത്താനും അവരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിനകത്താണ് അവരുടെ എന്താ മൊഴി നൽകുന്നതിനായിട്ട് വിളിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻ വിറ്റ്നസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിനകത്താണ് ആ രണ്ട് വകുപ്പുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റിയും സെക്ഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണും ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല ഓക്കെ എൺപത്തി ആറ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് നൽകേണ്ട തുക എത്രയാണ് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് നൽകേണ്ട തുക എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ എ വകുപ്പിനകത്താണ് ഈ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ എന്താണ് ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം ഇരയായവർക്ക് നൽകേണ്ട തുക എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ഇതൊന്നുമല്ല എൺപത്തി ആറിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് പത്ത് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടും അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ ചിലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കോടതി ഒരു ഫൈൻ ഇടും അത് ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര അങ്ങനൊന്നുമില്ല കോടതി ഈ ചിലവുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫൈൻ ഇടും അത് ഈ ഇരയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എൺപത്തി ആറിൻ്റെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് നൽകേണ്ട തുക എത്രയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് പറയുന്നില്ല അവരുടെ ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് കോടതി അങ്ങ് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഫൈനായിട്ട് ഓക്കെ അത് ഇവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ഇരയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതൊന്നും അല്ല ഓക്കെ ഇനി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് ഏത് സെഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഐ പി സി സെഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഐ പി സി സെഷൻ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഐ പി സി സെഷൻ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഐ പി സി സെഷൻ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഐ പി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാണ് എൺപത്തി ഏഴിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണേ സെഷൻ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഐ പി സി ആണ് കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെഷൻ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഐ പി സി ആണ് അതിനകത്ത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഓരോ നോക്കാം സെഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്താണ് ഐ പി സി സെഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഐ പി സി കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഐ പി സി എന്താണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഓക്കെ കൾപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള നരഹത്യ മനഃപൂർവ്വ നരഹത്യയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സെഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള നരഹത്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനകത്ത് പറയുന്നത് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു കൊഗ്നിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇത് നോൺ ബയലബിൾ ആണ് ഇതിന് ജാമ്യം കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സെഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഐ പി സി എന്താണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ആണ് ഇത് കൊഗ്നിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം കൊഗ്നിസിബിൾ കുറ്റകൃത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊഗ്നിസിബിൾ കുറ്റകൃത്യമെന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിനൊന്നും ജാമ്യം കിട്ടില്ല നോൺ ബയലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സെക്ഷൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഐ പി സി നോക്കാം ഐ പി സി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്താണ് പറയുന്നത് വോളൻ്ററിലി കോസിങ് ഹർട്ട് ബൈ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺസ് ഓർ മീൻസ് വോളൻ്ററിലി കോസിങ് ഹർട്ട് ബൈ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺസ് ഓർ മീൻസ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഐ പി സി വോളൻ്ററിലി കോസിങ
ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് വിശ്വാസ വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ ഹത്യ അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ കോഗ്നൈസബിളാണ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം അല്ല ശിക്ഷാർഹമാണ് പക്ഷേ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം അല്ല മറ്റേനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബയലബിളാണ് കേട്ടോ ഇതിന് ജാമ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം സി ആണ് സെഷൻ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഐ പി സി ഓക്കെ എൺപത്തി എട്ട് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി മോഷണം മുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ പി സി വകുപ്പ് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി മോഷണം മുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ പി സി വകുപ്പ് സെഷൻസ് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് എൺപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെഷൻ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് കേട്ടോ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഓക്കെ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റിസീവിംഗ് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടി മോഷണം മുതൽ സ്വീകരിക്കുക അത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പത്ത് എന്താണ് നാനൂറ്റി പത്ത് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി മോഷണ മുതലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റിസീവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റോളൻ ഇൻ ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ ഡെക്കോയിറ്റി അപ്പം സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റിസീവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റോളൻ ഇൻ ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ ഡെക്കോയിറ്റി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരിതോഷികം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മോഷണം മുതൽ സ്വീകരിക്കുക മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ മോഷണം മുതൽ സ്വീകരിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പം ക്രേസി ഗോപാലൻ സിനിമയിൽ ദിലീപ് ആ കട്ടളയെല്ലാം മോഷ്ടിക്കുന്നു ആ കട്ടള കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നത് ഈ മച്ചാ മർഗീസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ മച്ചാ മർഗീസിൻ്റെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ മച്ചാ മർഗീസ് ഈ കട്ടളയെല്ലാം മേടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടള എന്താ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് മറിച്ച് വിറ്റ് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് സ്വീകരിക്കുക അത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് വരുന്നത് കുറ്റം ഓക്കെ പക്ഷേ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോണസ്റ്റി റിസീവിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റോൾ ഇൻ ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ ഡെക്കോയിറ്റി അപ്പം ഒരു മോഷണം എന്താ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എന്താ ദിലീപ് ഈ കട്ടള കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വിറ്റു ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി ആ പൈസ എന്താ ദിലീപ് ഇപ്പം ഇതുപോലെ കട്ടള മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ആ അയാൾ വന്ന് ദിലീപിനെ ഇതുപോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുപോലെ താനിത് കണ്ടു താനിത് പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ദിലീപ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൈസ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അയാൾ ഇതൊരു പാരിതോഷികം പോലെ ആ ഒരു പൈസ ഈ കട്ടള വിറ്റതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കൂട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സെഷൻ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റിസീവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റോളൻ ഇൻ ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ ഡെക്കോയിറ്റി ഓക്കെ നാനൂറ്റി സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇനി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നുണ്ട് ഹബിച്വലി ഡീലിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തുവാ മോഷണം മുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഈ ക്രേസി ഗോപാലൻ സിനിമയിൽ ആ മച്ചാ മർഗീസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടളകൾ ദിലീപിൻ്റെ ഒന്നും മേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഫോ നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിനകത്ത് വരുന്നത് ഹബിച്വലി ഡീലിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഹബിച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് സ്ഥിരമാണ് ഒരു ഹാബിറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ മോഷണം മുതൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പതിമൂന്നിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ എൺപത്തി ഒമ്പത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസിൽ പെടാത്തത് ഏത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ജനറൽ എക്സ്പെൻഷൻസിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സെക്ഷൻ എൺപത്തി രണ്ട് സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാല് സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എൺപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാലാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി നാല് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഇൻ ഐ പി സി അപ്പോൾ ഐ പി സിയിൽ നമ്മൾ കുറേ വകുപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷാർഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യമല്ല ഏഴിനും പന്ത്രണ്ടിനും വയസ്സിന് ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടിക
അത് ഈ എന്തുവാ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ആ സാധനമാണ് ആക്ട് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് അണ്ടർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഏജ് ഏഴ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യമല്ല അതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിത്തൗട്ട് കൺസെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പം എന്താ മറ്റൊരാളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം മറ്റൊരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഐ പി സി സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു അതാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഒരു സ്കൂൾ ബസ്സും ഒരു ലോറിയും കൂടെ തമ്മിൽ ഇടിച്ചു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തീ പടർന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാതെ മൊത്തം ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബസ്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് തകർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കുട്ടികളെ പുറത്തെത്തിക്കാം നമ്മൾ ആ പുറത്തെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗ്ലാസ് തകർക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമല്ല ആ ഗ്ലാസ് തകർക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ബസ്സിൻ്റെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് തകർക്കുക അതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് തകർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണോ അല്ല ആ ഒരു സംഭവമാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു എന്താണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു ആക്ട് ഡൺ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫോർ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിത്തൗട്ട് കൺസെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ കൺസെൻറ്റ് ചോദിക്കാതെ എന്താ ഒരു സമ്മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്തോട്ടെ ബസ്സിൻ്റെ ചില്ല് തകർത്തോട്ടെ എന്ന് ആരടുത്തും ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പോയി തകർത്ത് ആ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടുവിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ജനറൽ എക്സിബിഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി വൺ ആക്ട് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഹാം ബട്ട് ഡൺ വിതൗട്ട് ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അതർ ഹാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ട് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഹാം ബട്ട് ഡൺ വിതൗട്ട് ക്രിമിനൽ ഇൻറ്റൻറ്റ് അപ്പം ഒരു എന്താ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല നമ്മളൊരു വേറൊരു കുറ്റകൃത്യം തടയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കാര്യം ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം വേറൊരു കുറ്റകൃത്യം തടയുക എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്താൽ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതും ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല ആ ഒരു മറ്റേ ഒരു വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം തടയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നു അതൊരു കുറ്റകൃത്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി സി സെഷൻ എൺപത്തി ഒന്നിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജനറൽ എക്സെപ്ഷനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റി വൺ ഒക്കെ സെഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെഷൻ അല്ല കേട്ടോ സെവൻറ്റി സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ എക്സെപ്ഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത് അല്ല ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ് മനുഷ്യരുടെ ജീവനോ സുരക്ഷയ്ക്കോ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ പി സി വകുപ്പ് മനുഷ്യരുടെ ജീവനോ സുരക്ഷയ്ക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന വിധം അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ പി സി വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണേ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ട് എൻഡൈഞ്ചറിങ് ലൈഫ് ഓർ പേഴ്സൺ സേഫ്റ്റി ഓഫ് അതേഴ്സ് മനുഷ്യരുടെ ജീവനോ സുരക്ഷയ്ക്ക് അപായം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതിനകത്താണ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനകത്താണ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനകത്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പം ഇത് പ്രകാരം എന്താണ് കോസ് ഹർട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അശ്രദ്ധമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് മൂലം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹർട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു മുറിവ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം മനുഷ്യരുടെ ജീവന സുരക്ഷയ്ക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം റോഡ് റോഡിലോട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു മാവ് അപ്പോൾ ആ മാവിൻ്റെ ജില്ലകൾ ഈ വണ്ടികൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അ
ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വലിയ മുറിവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഇരയാക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വകുപ്പ് ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാണേ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഇരയാക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പോക്സോയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ വീഡിയോ കൂടി കാണുക പോക്സോ പ്രകാരം ഇരയാക്കപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഉത്തരം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെഷൻ പതിനാറാണേ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് സെഷൻ പതിനാറിനകത്താണ് ഈ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ച് നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പോക്സോ നിയമത്തിലെ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ച് നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്ന സെഷൻ ഏതാണ് സെഷൻ പതിനാറാണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഐ ടി നിയമത്തിലെ അറുപത്തി ആറ് ഇ വകുപ്പ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൻ്റെ ഉത്തര ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്വകാര്യത ലംഘനമാണേ ഐ ടി നിയമത്തിലെ അറുപത്തി ആറ് ഇ വകുപ്പ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യത ലംഘനമാണേ സ്വകാര്യത ലംഘനം ഓക്കെ സ്വകാര്യത സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ആണ് സൈബർ ടെററിസം വരുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ആണ് സൈബർ ടെററിസം വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇ ആണ് സ്വകാര്യത ലംഘനം ഐ ടി നിയമത്തിലെ അറുപത്തി ആറ് ഇ വകുപ്പ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യത ലംഘനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടി നിയമത്തിലെ കുറേ വകുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എൻ ഡി പി എസ് നിയമത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് എൻ ഡി പി എസ് നിയമത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എൻ ഡി പി എസ് നിയമപ്രകാരം നിയമവിധേയമല്ലാതെ നേടിയെടുക്കുന്ന സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതോ മരവിപ്പിക്കുന്നതോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഏത് എൻ ഡി പി എസ് നിയമപ്രകാരം നിയമവിധേയമല്ലാതെ നേടിയെടുക്കുന്ന സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതോ മരവിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എഫ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടാ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എഫ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എഫ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എൻ ഡി പി എസ് നിയമപ്രകാരം നിയമവിധേയമല്ലാതെ നേടിയെടുത്ത സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതോ മരവിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വകുപ്പ് മാ ആ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഓടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എഫ് എന്താണ് എൻ ഡി പി എസ് നിയമപ്രകാരം നിയമവിധേയമല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മരവിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എഫ് ആണ് ഓക്കെ എൻ ഡി പി എസ് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ ഡി പി എസ് നിയമം ഫുള്ള് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സിന് ഹാനി വരുത്തിയ പ്രവൃത്തി മേൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം പൊതുസ്ഥലത്തിൻ്റെ മേലധികാരിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഏത് ഓപ്ഷൻ സെഷൻ നൂറ്റി പതിനേഴ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സെഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് സെഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് സെഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാണ് അത് വരുന്നത് ഒരു പൊതുസ്ഥല
നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അറിയാമല്ലോ അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി ഫോർ കോസിങ് അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് സെഷൻ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ ഇനി സെഷൻ നൂറ്റി ഇരുപതും കൂടെ നോക്കണം പെനാൽറ്റി ഫോർ കോസിങ് നോയിസ് ആൻഡ് വയലേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുശല്യം ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുണ്ട അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഗ്രേവ് വയലേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതുശല്യം ഒരു നോയിസൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം റോഡ് നടു റോഡിൽ പായ വിരിച്ചങ്ങ് കിടക്കുക ഇപ്പോൾ വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല അതൊരു നോയിസൻസ് ആണ് അങ്ങനെ അതിന് ശിക്ഷ കിട്ടും നടു റോഡിൽ പായ വിരിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഒരാൾ പശുവിനെ ഇങ്ങനെ റോഡിലോട്ടും കൂടെ കുറച്ച് കയറ്റി നിർത്തി പശുവിനെ അവിടെ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളമല്ല ഇങ്ങനെ റോഡിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതും ഒരു നോയിസൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ശിക്ഷ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രകാരം ശിക്ഷ ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് സെഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഓർഡർ തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾക്കാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടിനകത്ത് ശിക്ഷ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഈ പെന പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപതിനകത്താണ് ഈ നോയിസൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പബ്ലിക് നോയിസൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ നൂറ്റി ഇരുപതിനകത്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ അതിനകത്ത് സെഷൻ നൂറ്റി പതിനേഴും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെനാൽറ്റി ഫോർ ഇൻ്റർഫയറിംഗ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പോലീസ് പോലീസിൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലുള്ള പെനാൽറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സെഷൻ നൂറ്റി പതിനേഴിനകത്ത് ഓക്കെ എന്താണ് പെനാൽറ്റി ഫോർ ഇൻ്റർഫയറിംഗ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പോലീസ് ആണ് നൂറ്റി പതിനേഴിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനേഴിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഈ എന്താണ് പോലീസിൻ്റെ കൃത്യമാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനേഴിനകത്താണ് പെനാൽറ്റി നൂറ്റി പതിനെട്ടിനകത്ത് ഇതുപോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രേവായിട്ടുള്ള വയലേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വയലേഷൻ നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെനാൽറ്റി ഫോർ കോസിങ് നോയിസൻസ് ആൻഡ് വയലേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർഡർ ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ അറുപത്തിനാലാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളത് ആർക്കല്ല ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസിൻ്റെ സെഷൻ അമ്പ അറുപത്തിനാലിനകത്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അർഹ ഉൾപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ആർക്കല്ലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം സേവന തൊഴിൽ മേഖലയുള്ളവർ സ്ത്രീകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികർക്ക് വിഭാഗക്കാർ ഇവരെല്ലാവരും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണേ ഇവരെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും സേവന തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവരെല്ലാം ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടും പട്ടികജാതി പട്ടികർക്ക് വിഭാഗക്കാരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് നേരത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇഴുകി ചെല്ലാൻ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പോലീസിന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമ്പർക്ക സമിതികൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനും എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പോലീസിന് കിട്ടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോലീസിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് പോലീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ ഉത്തര ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് പോലീസിൻ്റെ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ കേരള പോലീസ് അൽട്ടിമേ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുക കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ നയൻറ്റി എയ
പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്രകാരമുള്ള പിഴ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ആയിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ നൂറിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് പിഴ കേരള പോലീസ് നിയമത്തിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പിഴ എത്രയാണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് പിഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായി നൂറാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സാം വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നോ നന്നോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുക ഇതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഉണ്ട് മാതൃക ചോദ്യങ്ങളോട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുബന്ധ വിവരങ്ങളോടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന്